ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അതായത് റിവേഴ്സ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് തുടങ്ങി പല പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു റിസ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വേട്ടം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വർക്ക് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലായിട്ട് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റുന്ന ഡി എസ് ആർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻട്രി ലെവൽ ലെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൊബൈൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റിയ മൊബൈലിലെ മൈക്രോ ലെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയെ ലെൻസിനെ അപകടകരമായി ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം റിസ്ക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ലെൻസിനോ ക്യാമറയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് എന്താ പറയുക അതിനൊരു ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് റിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ലെൻസിൻ്റെ റിങ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ സംഭവം നമ്മുടെ ലെൻസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ക്യാമറയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെൻസ് അതിലേക്ക് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ലെൻസ് മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയുടെ മുന്നിലുള്ള ലെൻസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലുള്ള മൗണ്ടിലാണ് ഈ മൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഒരു കിറ്റ് ലെൻസ് ആകാം ഒരു പ്രൈം ലെൻസ് ആകാം അത് നേരെ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട് ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പൂക്കളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഇത് എന്തെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഈ അഡാപ്റ്ററിൽ ലെൻസിൻ്റെ മുൻഭാഗം അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മൗണ്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ സാധാരണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് നേരെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് ക്യാമറയുമായിട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മിററിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറിലോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ വീഴാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടോ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കരുതിയിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ അതുപോലെയുള്ള ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒന്നും ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലോ മിററിലോ സെൻസറിലോ ഒന്നും സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറയുടെ സെൻസറിന് കേടുപാടുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ ക്യാമറയായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാസ്സിലും കൈ കൊണ്ട് സ്പർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും തൊടാനോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺടാക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ലെൻസിന് ദോഷമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലെൻസിൻ്റെ അപ്രച്ചർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു വൈഡ് അപ്രച്ചറാണ് അത്യാവശ്യം കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് സെൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അപ്രച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കൺട്രോളുണ്ട് ആ കൺട്രോളിൽ ജസ്റ്റ് കൈ തൊട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രോളിലൂടെ ലെൻസിൻ്റെ അപ്രച്ചർ ഓപ്പണിങ് തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ സാധ്യമാകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അപ്രച്ചർ റിങ്ങുകളുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട് പഴയ നിക്കോണിൻ്റെ ഒക്കെ ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനോണിൻ്റെ ഒക്കെ ലെൻസിൽ തന്നെ അപ്രച്ചർ റിങ്ങും കൂടി ലെൻസിൽ തന്നെ വരുന്ന ലെൻസുകളുണ്ട് ആ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ദെൻ ഫോക്കസ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അടുത്തായതുകൊണ്ടും അതിനൊരു കൃത്യമായ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് റിങ് മെല്ലെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഒരു ഒരു എളുപ്പ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ക്യാമറ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം മൊബൈലിൽ മാക്രോ ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്രച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്രച്ചറിൻ്റെ റിങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രച്ചറിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈവ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറ മുന്നിലേക്ക് പിന്നിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായൊരു ഫോക്കസ് അച്ചുവാനായിട്ട് നല്ല ക്ഷമ വേണം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ റിവേഴ്സ് ലെൻസ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ലെൻസ് അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിലായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാമറയുടെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ പോറലുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സെൻസറിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ആർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബൈ ഫോർ